ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በስፖርት ውስጥ ያለው ማቅረያ ደረጃጀት የጠራ ባለመሆኑ ስፖርት ውድገት ላይ አሉት አይተ ጽኑ ያሳደረ ነው ለዚህም መንግስት በስፖርቱ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ሲሉ በስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን ውይይት ያደረጉ ባለሙያዎች አሳስበዋል ነው አይመር ተጨማሪ ዘገባለሁ ከስሞኑ አዲስ አበባ ተደራጅ የመንግስ የሥራ ስፍራ አወቃቀር ስፖርት በኮሚሽን ደረጃ መሆን ተከትሎ ባለሙያዎችን በስፖርት ካፊያችን ሐሳባቸውን ተቀብለናል ይህ አደረጃጀት በተለይም ስፖርት ከባህልና ቱሪዝም ጋር በጋራ መሆኑ የተለመደና ሊያስከድ የሚችል መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ መምህር ዶክተር በዛ ቦልድ ያብራራሉ። ስፖርት ባህልና ቱሪዝም የጋራ የሆኑ ነገሮች አሏቸው። ለምሳሌ ሶስቱም የትርፍ ሰዓት ውጤቶች ናቸው። ሰው ወልቶ ጠጥቶ ኖሮ እንተን የሚያዘወትራቸው የህብረት ሰብ ክንዋኔዎች ናቸው ሶስቱ ባህልና ስፖርትን ካየን ሰባዊ ወክቶች ናቸው ሶስቱ የእንተን እዚህ የካልቸራል ኢምፔሪያሊዝም ተጠቂዎች ናቸው የስፖርት ባለሙያው አቶ አባው ከልካ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ውጤት ባትክ ውስጥ የተመዘገበው በዚያ ደረጃጀት እንደነበር ወደ ኋላ መለስ ብለ ያስታውሳሉ ሲድኒ ኦሎምፒክ ማየት ይችላል ከፍተኛ ውጤት አገሪቱ አስመዘገበችበት ነበር ያን ያደጃጀቱ ምን ነበር ካል በስፖርት ኮሚሽን ነው መንግስታዊ ተቋሙ የህزبዊ ተቋሙ ሁሉ ግዜ ማይነካም ያው ህዝቡ ይመርጣቸው አሉ ይመርጣቸዋል ኮሚቴ አባላት ሆነው ይመራሉ በመንግስት መስሪያ ቤት በኩል ግን ስፖርት ኮሚሽን ነበር ይሁን እንጂ ባለሙያዎቹ በተለያየ ጊዜ የስፖርት ሀደረጃጀት መቃየሩ አለታዩ ተጽኖ እንዳለው ይጥቀሳሉ ወደዚህ ወደዚህ ማለቱ ካልቸር እንዳንፈጥራል ጎናል የስፖርት ካልቸር ባህል እንዳሆነ አርጎታል ስፖርት በራሱ ከለሬሎ ምትብ ያስተ ስፖርት ተቋማዊ ካልቸር በስፖርት አካባቢ ያለ ነው እንዳይኖርን ያደረገው ህዝባዊና መንግስታዊ አደረጃጀቱ እንደስሙ ህዝባዊና መንግስታዊ ስላልነበረ ነው አነበረም እነት አነበረም በብዛት መንግስታዊና መንግስታዊ ነው በቃ ያ መንግስታዊና መንግስታዊ ነበር እንደዛ ስለነበረ ነው ይሄ ካልቸር የጠፋው ለዚህ ደግሞ ባለሙያዎቹ ችግር ያሉትን ያነሳሉ ችግሩ ተቋማዊ የሆነውን ተቋማዊ የሆነ አሰራር መስራት አለመቻልና በግለ ሰዎች ላይ ተንጠለጠለሱ ነው መደግሞ አሁን በግለ ሰዎች ፍላጎትና ስሜት ላይ የሚያንሱ ስሜት የሚያንጸባርቅ እነሱ ሲኖሩ የሚኖር እነሱ ሳይኖሩ የማይኖር ሆነና ህዝባዊና መንግስታዊ አደረጃጀት የሚለውን ኮምፕሊትሊ ነው ያልጋራውን ቃል ብራሱ ምክንያቱም ለኔ ለዘመናት ስፖርት ሚኒ ፓርቲ ነው ማለት ትንሹዋ ሚኒ ያደግ ነጭ ዘውጭ አለችው እና ሰዎች ዛ ውስጥ በጣም የተወሰነ ሰው ወይ አንድ ወይ ሁለት ፌዴሬሽን ውስጥ ቢኖር ነው ከዛ ውጪ ሆነ ሰው በተለይ ፕሬዝዳንት ለመሆን መቁጠር ይቻላል ስካውን ድረስ የነበሩትን የፓርቲ ሰዎች ናቸው ያንን ህዝባዊ ማለት ይቻል ከሆነ አላቀም ነው እና መፍቴው ምን ይሆናል ናቸው ጥሪት ያላቋማ ያዘለበት በመንግስት በኩል ራስ ስፖርት አይዘር ሙሉ መንግስታዊ ጥሪት ካለቆና መንግስታዊ ቀድም ሴንትራላይዝድ ነው እንዳለው ዶክተር አይደል ሴንትራላይዝድ ሆኖ መከተል ምንም ችግር የለው ብዙ ሀገሮች አሉ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ ከፈለግን የኦሎምፒክ ኮሚቴን ኢምፓወር ማድረግ እንቻለን ግለሰብ ሳውን የኦሎምፒክ ኮሚቴ የስፖርት የፌዴሬሽኖች የስፖርቶች ወንዱ እንዲሆኖ ፈንዳ ፈላላጊ ብጀት መዳሪ የደከሙትን የሚያበረታታ የተነከሩት የበለጠ እንዲሄዱ የሚያደርግ ያ አሜሪካን ተዛና ነው ለምሳሌ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ትልቁ ሚና ጫውታል መንግስት ዘውስ ሚናው ምንድነው በቃ ሲምቦሊክ ነው ሲመጡ ይቀበላል ይሸልማል አሁንም ስፖርት ምክር ቤቱ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እየተጠቀሙበት ያለው መንገድ ይሄ ነው ስፖርት ምክር ቤቱ ሀፍቱን ህዝቡ እንዲጠቀምበት የማድረግ ዘመናዊ ስፖርትን ደግሞ ዘመናዊ ስፖርት ደግሞ ራሱን ቻሎ እንዲካሄድ የሚያደርግበት መንገድ ስፖርት ምክር ቤት የ2011 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲዳማ ቡና ከፋሲል ከነማ በሚያደርጉ ጨዋታ ነገ ይጀምራል ባለፉት 21 አመታት ስድስት ክለቦች ብቻ ሻምፒዮን በሆኑበት መድረክ የዚህ አመት አሽናፊው ማን ሊሆን ይችላል የሚለው ኮዲው ትኩረት እንስባል ኢትዮጵያ ቡና ከድሪዶዋ ከተማ ጋር ፊታችን ነው ዲጫውታል ተጨማሪውን አብረን እንከታተል የ2010 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሐምሌ ዘጠይ ፍጻሜውን ካገኘ 103 ቀናት በኋላ አዲስ ውድድር አመት ነገ ጅማሮን ያደርጋል። ባለፈው አመት ላለመወረድ ሲንገዳገድ የነበረው ሲዳማ ቡና ሐዋሳሊ ፋሲል ስፖርት ክለብን የሚገጥምበት መርሃ ግብር የፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። በአሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ የሚመረው ሲዳማ ቡና በዚያ አመት ጨዋታውን የሚያደርግበትን ስታዲየም ከኢርጋለም ወደ ሐዋሳ ቀይሯል። ወደ 10 የሚደርሱ አዳዲስ ተጫዋቾች ወደ ክለቡ የቀላቀለው ሲዳማ ቡና ያሬድ ግመቹንና አስንታዩ ግድ የለውንም ምክትል አሰልጣኝ አድርጎ መሾማ ይዘነጋም። በዚያ 
ማለት ያምነውን ድክመቱን አርሞ የተሻለ አቋም ያሳያል ተብሎ የሚተበቃል የሲዳማ ቡና ተጋጣሚ ፋሲል ስፖርት ክለብም ቢሆን በክረምቱ ጠንካራ ዘውር ከፈጸሙ ክለቦች መካከለ አንዱ ነው በክረምቱ የዘውር ወቅት በርከት ያሉ አዳዲስ ተጫዋቾች ማረፊያቸው ለጎንደር ክለብ ሆኗል ፕሪሚየር ሊጉን አሸንፎ የሚያውቃ ስልጣኝንም ክለቡ ቀጥሯል ውበቱ አባተን በእነዚህ ሁኔታዎች ታግዘ ሁለቱ ክለቦች በሐዋሳ ሰው ሰራሽ ስታዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሲዳማ ቡና ከፋሲል ከነማ በፕሪሚየር ሊጉ በታሪካቸው ለአራት ጊዜ ተገናኙ ሲሆን 75 በመቶ ሆን ሲዳማ አሸንፎል ፋሲል ዲሌቅ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ነው በርስ በስግንኝነታቸው ደግሞ 11 ጎሎች ተቆጥሯል ወደለት አራት ጨዋታዎች ይከናወናሉ በዲዴ ጎሜስ ድሮሴ የሚሰለጥነው ኢትዮጵያ ቡና በአዲስ አበባ ስታዲየም 10 ሰዓት ላይ የመስራቁን ክለብ ድሬዳዋን ያስተናግዳል የ2003 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባለድሉ ኢትዮጵያ ቡና በዚያ አመት ዳግም ክብርን አለመዋል ለዚህ ሬዶ ዘንድም ከግብ ተባቂ ስካትቂ አዳዲስ ተጫዋቾችን ቀላቅሏል በመትኩ ለቡናማዎቹ ረጅም ጊዜ ግልጋሎት የሰጡትናን ብሉ መሱድ መሐመድን ጨምሮ ከብዙዎች ተጫዋቾች ጋር ተላይቷል የዳንኤል ደምሱና አላሰን ካሉሻ ቡናማዎቹ ቤት መድረስም በአዲስ አበባ ሲቲ ካፕ እንደተመለከተ ነው ሁሉ ተቀሜታቸው የጎላ ሊሆን ይችላል ተጋጣሚው ድሬዳዋ ከተማ አስልጣኙ አንስ ሳዲን ከቀጠረ በኋላ በርካታ ዘውግሮች ፈጽሟል ኢትዮጵያ ቡና ከድሬዳዋ ከተማ ጋር በተገናኙባቸው 10 ግንኙነቶች ቡናማዎቹ አምስት ጊዜ አሸንፈዋል በአንጻሩ ብርቱካናማዎቹ አንድ ጊዜ ነው ማሸነፍ ይቻሉት በአራቱ አቻ ተላይቷል ያም ነው የፕሪሚየር ሊጉ አሸናፊ ጅማ ባጅፋር ወዳዳማ ቀንቱ አዳማ ከተማን ይገጥማል ሁለቱ ክለቦች ስካውን ሁለት ጊዜ መገናኘት ይቻሉ ሲሆን ጅማ አንዱን ሲረታ ቀሪውን አቻ ተላይቷል መቀለ ሰባ አንደርታ ከደደቢት ሐዋሳ ከተማ ከወሎዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ እሁድ የሚደረጉ ሌሎች መርሃ ግብሮች ናቸው አዲስ አዳጊዎቹ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ደግሞ በአንድ ሳምንት መራዘማቸው አይዘነጋ ከዚሁ ከፕሪሚየር ሊግ ዜና ሳንወጣ የፕሪሚየር ሊጉ መርሃ ግብር አጀማመርና አስመልክቶ የሊግ ኮሚቴው በአዲስ አበባ ስታዲየም ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል የስፖርታዊ ጨዋነት ጉዳይ ቅድሚ አሰጥቶ ሰራበታል ያለው ሊግ ኮሚቴው ያመራር ስብስቡም አሟልቶ ወደ ስራ እንደገባም ነው የተናገረው በረከት ልጅ ዓለም ተጨማሪ ዘገባለው ሃይሁለተኛው የኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን የሐሳብ ጥንስሱን ጋጀመረ ቆይቷል የሜዳ ላይ ተክበራውንም ጥቅምት 17 እና 18 የመጀመሪያ ሳምንት የሊግ መርሃ ግብሩን በማከናውን ጀመራል በተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አወል አብድራሂም የሚመረው ሰባት አባላት ያካተተው ሊግ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚውን በአዲስነት የተቀላቀለው የኢሳይያስ ጅራ አመራርና በስሩ ያለው የጽህፈት ቤት አደረጃጀት ወደት የሚፈተሽበታል ለሊጉ የቅርብ ጊዜ ትምህርት ሰጥቶ ያለፈው የ2010 የውድድር ዘመንም በ2011 የማይደገም መሆኑን በቃል ማረጋገጫነት ተሰጥቷል የሊግ ኮሚቴው ሰብሳቢ አወል አብድራሂምም በሰራ ዘመናቸው ለድርድር የማይቀርብ በላውታል የስፖርታዊ ጨዋነት ጉዳይ እናም በዚህ መሰረት የዲሲፕሊን ጉዳይ ምንም ለድርድር የማይቀርብ ይሆናል ምንም አይነት ድርድር አይኖርም ስፖርታዊ ጨዋነት እንግዲህ ምን አካሄደው የእግር ኳስ ውድድር ነው ስፖርታዊ ውድድር ነው እግር ኳስ ውድድር ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሚመራ በእግር ኳሳዊ ህጎች ብቻ ይሆናል። ክለቦች በተለይ አወይ ማች በሚነርበት ወቅት ተጫዋቾም በስጋት ውስጥ ሆነ ዳኛም በስጋት ውስጥ ሆነ ባጥቀላይ ተጋጣሚ ቡድን እንግዳ ቡድን ስጋት ውስጥ ሆነ ስለ ሶስት ነጥብ ማምጣት ሳይሆን የሚያስቡ በሰላም ጎብተው ስለመውጣት ነው የሚያስቡ። እግር ኳሳይ ህጎች ይተገበሩበታል የተባለው 22ኛው የኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን በስፖርታዊ ጨዋነት ተሰጥ ለሚተላለፉ ዘሳኔዎች ከነጥብ ቅነሳ እስኬ ክለብ ገዳ ሊደርስ ይችላል ተብሏል የሊግ ኮሚቴውም የወጡ መርሃ ግብሮች ጨዋታውን በሚያስተናግዱ ሜዳዎች ይካሄዳሉ ማለቱን ግን ለመግለጫው በተጠሩ ጋዜጠኞች ዘንድ ጥያቄና አስነስቷል በተለይ ደግሞ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ከሜዳዎቹ እየተጫወቱ ያሉ የትግራይና ያማራ ክልል ክለቦች በመ ኖራቸው በአማራና ትግራይ ክልሎች መካከል እንደተጠቀሶ ባለፈው አመት በነበረው አንዳንድ ችግር ምክንያት በአዲስ አበባ ነው ሲጫወት የነበረው ይሄንን ጉዳይ ስራ አስፈጻሚ ገና ወደ ስራ ከገባ ጀምሮ እልባት መኖር አለበት ብሎ ከያዛቸው ነጥቦች በቅድሚያ ከተያዙ ነጥቦች አንድ ነው እና ይሄንንም አስመልክቶ ፌዴሬሽኑ ብቻው ሳይሆን የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የሁለት ክልል የበላይ አካላት ባሉበት በወጣቶችና ስፖርት አስተባባሪነት ጉዳዩ መፈታት እንዳለበት ከዚህ በኋላ በገለልተኛ ሜዳ ማወዳደር እንደማንችል ያው በግዜው ነው ያሳወቀነው ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ማድረግ የሚገባው በግዜው ለሚመለከተው አካል ማሳወቅና መለከተው አካል ደግሞ ጉዳዩ 
አስተባብሮን ዲፈታ ማስቻል ነው እና በዚህ ረገድ የተወሰኑ ስራዎች ተሰርተዋል አንዱ የተሰራው ምንድነው በቀድሞ የወጣቶችና ስፖርት ኮር ሚኒስትሩ አማካይነት ከሁለት ክልል አምስት አምስት ሐላፊዎች ተጠርተው እነሱን ተጋብዘው ካፒታል ሆቴል ወደ ሁለት ወር አካባቢ ሆነው ነው አሁን የጋራ ውይይት ተደርጓል ባለፉት የውድድር ዘመናት ለስፖርቱ ተአማኒነት ጥያቄ ማስነሻ የነበሩ ጉዳዮች በማሻሻል ወደ ሰራይ የገባው ሊኮሚቴው የሚያወዳድራቸው 16 ክለቦች ከነ ችግራቸውም ቢሆን እንደሚያስተናግዳቸውና በኩላይን እንደሚያያቸው ማረጋጋጫ ተሰጥቷል በውድድር ዘመን መጨረሻውም ለክለቦች የሚሰጥ ማበረታቻና ሽልማትም አዲስ ነገር ይዞ እንደሚመጣ ሊኮሚቴው ይፋጥርጓል የአለማችን የክለቦች ተጠባቂው መርሃ ግብር ኤል ክላሲኮ ያለ ክርስቲያኖ ሮናልዶና ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ እሁድ ይደረጋል ከ10 አመታት በኋላ ሁለቱ ክለቦችን ያልያዙ ሁለቱ ኮከቦችን ያልያዘው ጨዋታ የሚሰጠው ሽፋን